ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸோ பார்க்க போகிற லெசன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் ஃபோர்டீன்த் லெசன் பார்ட் டூ ஸோ பதினாலாம் பாடத்தில் பார்ட் ஒனில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ்னால் என்ன இனக்குழுக்கள்னே என்ன பொருள்கள்னால் என்ன இனக்குழுக்களை எப்படி வரையறுக்கிறது பொருட்களை எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது டிக்ளேர் பண்ணுறது ஒரு அரே எப்படி அரே ஆஃப் கிளாஸஸ்னால் என்ன அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னால் என்ன அதெல்லாம் பார்ட் ஒனில் பார்த்தோம் இப்போ பார்ட் டூவில் ஆக்கிகள் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆக்கிகள் ஒரு அறிமுகம் இனக்குழுவை வரையறுப்பதன் மூலம் ஒரு புதிய பயனர் வரையறுக்கும் தரவினத்தை உருவாக்க முடியும் இனக்குழுக்களின் சான்றுருவை சான்றுரு சான்றாக்கள் உருவாக்கி தொடங்கி வைத்தல் அவசியமாகும் ஸோ ஆக்கிகளை பயன்படுத்தி பொருட்களை சான்றாக்குதல் முடியும் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம கிளாஸ் பார்த்தோம் இல்லையா கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து மெம்பரை தனித்தனியாக தொடங்கி வைப்போம் ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்து வைப்போம் தனித்தனியாக வேல்யூ கொடுப்போம் அதுக்கு பதிலாக ஆக்கிகள் மூலமாக வேல்யூவை ஈஸியாக இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கீழே இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு நார்மல் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லாத ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரக்டு நம்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதில் என் ஒன் என் டூ ஆட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனில் நம் ஒன் நம் டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஷியலைஸ் பண்ணுறது மெயின் ப்ரோக்ராமில் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக இன்ஷியலைஸ் பண்ணுறாங்க இன்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டலைசேஷன் ஆஃப் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னே தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணும் போது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக வேல்யூஸ் இன்ஷியலைஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் இல்லையா கட்டுருக்கள் வச்சு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம கிளாஸ் வச்சு எப்படி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்கிறது ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் நேம் ஸ்பேஸ் சாம்பிள் ஓகேங்களா கிளாஸோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் கிளாஸோட பேர் இனக்குழுக்களின் பெயர் வந்து சாம்பிள் ஓகேங்களா இது ஆக்கிகள் தானான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா செயற்கூறோட பேரும் கிளாஸோட பேரும் செயற்குறுவோட பேரும் சேமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இங்கிலீஷில் கன்ஸ்ட்ரக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் தமிழில் ஆக்கி ஆக்கின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிளாஸோட பேரும் கிளாஸுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கொடுக்குற நேமும் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களையா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கர்லி ப்ராந்தசிஸ் வச்சு கொடுக்குறீங்களையா சம் ஒர்க் கொடுக்குறோம் இதுவும் இதுவும் சேமாக இருந்தால் அது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வேல்யூவை இன்ஷலைஸ் பண்ணும் ஐக்கு ஜீரோன்னு கொடுக்கும் ஜேக்கு ஜீரோன்னு கொடுக்கும் கேக்கு ஜீரோன்னு கொடுத்து தொடங்கி வை வைக்கிறது ஓகேங்களா எப்போ தொடங்கும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல மிஸ்டேக்கு புக்கில் ஸோ எப்படி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுனா கிளாஸோட பேர் ஓகேங்களா கிளாஸோட பேர் ஆப்ஜெக்டோட பேர் இந்த எஸ் ஒன்னு சொல்லும் போதே ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு தொடங்கி வைக்கிறது நம்ம ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டரோட ஒர்க் மெயின் ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது தொடங்கி வைக்கிறது ஓகேங்களா அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் ஏன் அப்படின்னா கிளாஸோட பேரும் செயற்கூறோட பேரும் ஃபங்க்ஷனோட பேரும் சேமாக இருக்கிறனால உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கால் ஆகிடும் ஃபங்க்ஷனை தனியாக நீங்கள் கால் பண்ணவே தேவையில்லை இப்போ நார்மலாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை எப்படி கால் பண்ணுவீங்க எஸ் டாட் சாம்பிள் அப்படின்னு அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை கூப்பிடுவீங்க ஃபங்க்ஷனை அழைப்பீங்க அந்த மாதிரி அழைக்க வேண்டாம் சாம்பிள் எஸ் ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும் போதே ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் போதே அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகிடும் தானாகவே அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பித்து உங்களுக்கு இன்சுலேஷேஷன் ஆகிடும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுனா கிளாஸுங்கிற கீவேர்டு ஓகேங்களா கிளாஸுங்கிற கீவேர்டு அந்த கிளாஸ் நேம் என்ன நேம் வேணால் இருக்கலாம் அண்டு பப்ளிக்கில் கிளாஸ் நேம் மறுபடி கொடுத்துட்டு பராமீட்டர் ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபங்க்ஷன் செயற்கூறு ஓகேங்களா இது வந்து கிளாஸ் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை 
டிக்ளேர் பண்ண முடியும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கிளாஸ் ரெக்டாங்கிள் ஸோ இப்போ கிளாஸோட நேம் என்ன ரெக்டாங்கிள் ஓகேங்களா இப்போ ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன அகெயின் அதே ரெக்டாங்கிள் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கவே கூடாது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அது சேம் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா லென்த் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ரெட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ அது எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுன்னா கிளாஸோட நேமு ஆப்ஜெக்டோட நேமு ரெக்டாங்கிள் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஓகேங்களா ரெக்டாங்கிள் அப்படிங்கிறது கிளாஸோட நேமு ஆர் ஒன் ஆர் டூங்கிறது ஆர் ஒன் ஆர் டூங்கிறது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லென்த்துக்கு ஃபைவ் ப்ரெத்துக்கு ஃபைவ் ஓகேங்களா இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேயும் லென்த்துக்கு ஃபைவ் ப்ரெத்துக்கு ஃபைவ்னு தொடங்கி வைக்கும் தானாக வேல்யூஸ் வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னா கிளாஸ் நேமும் ஃபங்க்ஷன் நேமும் சேமாக இருக்கும் சில வேல்யூஸை அது தொடங்கி வைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ புக்கில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்கிய இனக்குழுக்களுக்கு இனக்குழுக்களின் வெளியே வரையறுப்பதை விளக்குகிறது ஓகேங்களா அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிளில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டரை கிளாஸுக்கு வெளியில் டிஃபைன் பண்ணுறது இப்போ கிளாஸோட பேர் டேட்டா ஸோ ஃபங்க்ஷனோட பேரும் டேட்டா தான் அதை ப்ரோட்டோ டைப் மட்டும் பண்ணிடுறோம் ப்ரோட்டோ டைப்பிங்னா நான் பின்னாடி யூஸ் பண்ண ஃபோர ஃபங்க்ஷனை முன்னாடியே சொல்லிடுறது தான் ப்ரோட்டோ டைப் இப்போ பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டோம் டேட்டாங்கிற கிளாஸை சார்ந்தது தான் இந்த டேட்டாங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸோ வேல்யூ என்னென்னா பி ஈக்குவல் டு கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபைண்ட் அவுட் சைட் த கிளாஸ் ஓகேங்களா இப்போ டேட்டா டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ ஒன் மோர் டைம் பாருங்கள் இது வந்து உங்களோட கிளாஸோட நேமு இது வந்து செயற்கூறுவோட பெயர் டேட்டா ஆனால் செயற்கூறுவை நம்ம வரையறுக்கல நம்ம டிஃபைன் பண்ணலை இப்போ இந் இது வந்து ஃபுல் கிளாஸ் இல்லைங்களா இ இதோட கிளாஸ் வந்து முடிஞ்சிருது பிக்யூன் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க டேட்டான்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு மட்டும் சொல்லிடுறீங்க ஸோ ஒரு கிளாஸ் வந்து இதோட முடிஞ்சிருது ஓகேங்களா இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறோம் முழுசாக செயற்கூறவை நம்ம வரைய இருக்கிறோம் ஸோ அப்போ எந்த ஃபங்க்ஷனை சார்ந்தது எந்த கிளாஸை சார்ந்தது டேட்டாவை சார்ந்தது தான் இந்த டேட்டாங்கிற செயற்கூறு ஸோ வேல்யூ என்ன அப்படின்னா P is equal to Q is equal to R is equal to zero and initialize பண்ணிடுறோம் இது எப்போ வந்து ரன் ஆகும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்க கிளாஸோட நேமு ஆப்ஜெக்ட் ஒன் கமா ஆப்ஜெக்ட் டூ கமா ஆப்ஜெக்ட் என் ஓகேங்களா இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுற சின்டாக்ஸ் அப்போது நம்ம கிளாஸோட பேர் என்ன டேட்டா ஸோ டேட்டா ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டி ஒன் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா டி ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிக்கும் அதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பியில் ஜீரோ கியூவில் ஜீரோ ஆரில் ஜீரோ மூணு வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் ஆகிடும் ஸோ இது என்னென்னா கிளாஸுக்கு வெளியில் செயற்கூறு ஒரு கிளாஸுக்குள்ளேயே தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுக்கணும்னு இல்லை ஒரு கிளாஸை விட்டு வெளியிலையும் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இந்த எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த டேட்டா அப்படிங்கிறது இங்கேயே பி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிஃபைன் பண்ணணும்னு இல்லை கிளாஸை விட்டு வெளியிலையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் அணுகியல்பியோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ப்ரைவேட்டில் ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம டிஃப் டிக்ளேர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கிளாஸு எக்ஸு கிளாஸு எக்ஸு அதில் ரெண்டு வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்ட்டு நம் நம்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் நம் ஒன் நம் டூவாக இருக்கும் ரெண்டும் ஒரே நேமில் பண்ண முடியாது அடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது பப்ளிக்கில் இருக்குது இது ரெண்டும் ப்ரைவேட்டில் இருக்குது நீங்கள் ஒன்று சொல்லலை அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்து ப்ரைவேடு ஓகேங்களா இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ் எக்ஸ் அதாவது கிளாஸோட நேமு கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆப்ஜெக்டோட நேமு ஸ்மால் எக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் எக்ஸ் கெனாட் பி எக்ஸஸ்டு ஸோ இந்த எக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா அது ப்ரைவேட்டில் இருக்குது இந்த இடத்துல நீங்கள் பப்ளிக்னு சொல்லலை அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக அது ப்ரைவேட்னு எடுத்துக்கும் ஸோ ப்ரைவேட்டில் இருக்கிற இந்த எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனை 
இந்த இடத்துல நான் அக்சஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஃபங்க்ஷனை கால் ஆகவும் அக்சஸ் பண்ணவும் முடியாதது தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப் அப்போ இந்த டைமில் நம்ம எப்படி இதை கால் பண்ணணும்னா எக்ஸ் ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் ஓகேங்களா இப்படி தான் நம்ம பண்ண முடியும் அதாவது மெயினாக இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த இடத்துல பப்ளிக்னு ஒரு கீவேர்டு கொடுத்து நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணால் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ரன் ஆகும் ஓகேங்களா பப்ளிக்னு சொல்லி இந் இந்த இடத்துல நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடணும் அந்த செயற்கூரை கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி அதை பப்ளிக்னு கொடுத்துடணும் அப்போ தான் நீங்கள் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனை மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா எக்ஸுங்கிற மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் அக்சஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் அந்த கமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் எக்ஸ் கே நாட் பி அக்சஸ்ட் பை மெயின் ஆஸ் மெயின் இஸ் அ நான் மெம்பர் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் அந்த கம்பைலர் த்ரோ எரர் மெசேஜ் ஸோ என்ன எரர் மெசேஜ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு இது வந்து ப்ரைவேட் ப்ரைவேட்டில் இருக்குதுன்னு எரர் மெசேஜ் உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த லெவலில் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னா ஒரு கிளாஸோட பேரும் ஃபங்க்ஷன் அதாவது செயற்குருவோட பேரும் சேமாக இருந்தால் அது ஆக்கிகள் அது என்ன பண்ணுன்னா ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணும் போதே அது வந்து தொடங்கிடும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போதே அது வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்கிகளின் செயல்பாடுகள் இது வந்து டூ மார்க்கில் கேட்குற முக்கியமான கொஷின் ஆக்கியோட செயல்பாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா பொருள்களுக்கு நினைவகத்தில் இடம் ஒதுக்குகிறது இனக்குழு பொருட்களின் உறுப்புகளில் தொடக்க மதிப்பு இருத்துகிறது மெமரி ஸ்பேஸ் அலகேட் பண்ணும் நினைவகத்தில் சில இடம் ஒதுக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க மதிப்பு இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த மாதிரி இனிஷியலைஸ் பண்ணும் வேல்யூவை தொடக்க வேல்யூவை கொடுத்து வைக்கும் ஸோ இது ரெண்டு தான் ஆக்கியோட நன்மைகள் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தானமைவு ஆக்கி தானமைவு ஆக்கி அதாவது இன்ட்டு நம்முன்னு கொடுக்கறது ஒரு நார்மல் வேரியபிள் ஓகேங்களா கிளாஸோட நேம் கொடுத்து டேட்டா கிரியேட் பண்ணும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகிக்கும் அதுதான் தானமைவு ஆக்கின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இவ்வளோ நேரம் சொன்னோம் இல்லையா ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகிடும் அதுதான் தானமைவு ஆக்கிங்கிறாங்க அடுத்து அழகுறுக்கள் ஏற்கும் ஆக்கி பராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகேங்களா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா கிளாஸோட நேம் சிம்பிள் ஓகேங்களா இப்போ செயற்கூறு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணோம் கிளாஸோட நேம் என்னவோ அதே தான் செயற்கூறோட பேர் போட்டு இப்படி முடிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இது வந்து அளவுறுக்கள் இல்லாத கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லாத ஆக்கிகள் ஓகேங்களா இந்த ப்ராக்கெட்குள்ள இந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ் நீங்கள் வேரியபிள்னு சொல்லக்கூடாது அதை பராமீட்டர்னு சொல்லலாம் ஆர்கியூ ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கிலீஷில் சொல்லணும் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா அளபுருக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி அளபுருக்கள் இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் அளபுருக்களை ஏற்கும் ஆக்கிகள் அளபுரு ஏற்கும் ஆக்கியை பயன்படுத்தி பொருளை உருவாக்குதல் ஸோ கிளாஸோட பேர் சிம்பிள் ஃபங்க்ஷனோட பேர் சிம்பிள் ஆனால் அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அளபுருக்கள் இருக்குது என்ன அது எம் ஒன்று என் ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அளபுருக்கள் கொண்ட ஆக்கிகள் சிம்பிள் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேமு இன்ட்டு எம் கமா என் ரெண்டு அளபுருக்கள் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் அகெயின் எப்பயும் போல் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இதுதான் பராமீட்டர்னு சம் வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அதை எப்படி கால் பண்ணுறதுனா கிளாஸ் நேமு எஸ் ஒன் அகெயின் ரெண்டு ரெண்டு இது கொடுக்கணும் உங்களுக்கு ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு வேல்யூ கொடுக்கணும் பாருங்கள் சிம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நார்மலாக எஸ் ஒன்னு முடிச்சுப்போம் பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெண்டு கொடுத்தனால ரெண்டு அளவுருக்கள் கொடுத்தனால ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுக்கணும் டென் டுவெண்ட்டி அடுத்து இப்போ எஸ் டூ அதுக்கும் ஃபைவ் செவன் எஸ் த்ரீ அதுக்கு ஒன் கம்மா டூ ஸோ ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுக்கணும் இதுதான் அளவுருக்களை ஏற்கும் ஆக்கிகள் ஓகேங்களா பராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அந்த அவுட்புட் வரும் இப்போ ஆக்சுவலாக ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு அளவுருக்களை ஏற்று அதை கூட்டி டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சம் கண்டுபிடிச்சி அதை டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் என்ன ரெண்டு வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அதை ரெண்டையும் கூட்டி அதோட வேல்யூ சம் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் டென் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்தா அதை டென் டுவெண்ட்டின் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் கூட்டி தேர்ட்டின் வந்துடும் ஸோ அடுத்து தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்தா தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அதை ரெண்டையும் கூட்டிட்டு கூட்டுத்தொகை செவன்
So, this is the Aakigalukku example. For example, Alaburukkalai erukkum Aakigil Thanamivu Sailor Burukai Patri Vilakkudal. So, this is the program erukku abdeenna. Simple class or a pair. So constructor, that is function or a pair in a bina simple other end alaburkal rick, one on the yam. Okay, wa in the yam thing in the value could bring law on the one through. Okay, la adatha the one the yen, but yen la one the hundred a bin could bring it. So either on the pathing now default constructor. Okay, la default argument. Other the upon object create a bit on the Function of the pair is simple. Yes, okay. Inla, 10, 20 is good. The m is 10, no, n is 20. You get 20 good. So 10 node is 10. You get 10 node is 10. Object create. So for example, first 10, 20 is good. Yes, 2 is 50 good. You get 10 good. First time m is 10. 20 display again in a sum panna solring 10 20 solid 13 is sum kudutru okay la adat the example paranga s2 of 50 appo m ku vandu 50 yu n ku 100 nu eduthukom okay la n ku thana 100 nu eduthukitte ungalku idu rendiyum so plus panna solirukanga laya so answer 150 appdinu ungalku display aagum idu dhaan default Constructor other than Thana Maeve, Sailor Buglai, Vilakum, Urichina, and Topping Patina, Aki Galai, Alaital. So the two more like a crab, rumor important on a question. So Aki Galai, Alaital, and the Rind method. One of the Ulla and the Alaipu, other the implicit call. So other than the Velipadayana, Alaipu, explicit call, okay, in law. Other the Aki gla rendi vagaya number alaikalam call pandri rendi method la call pandla on the implicit call in on explicit call. So two more la adikadi kakra question. So in a bini kaitana the one on a you explain panano. Ularna may pay in raw in a implicit call abdinu kakla, illa vagaigal in an kakla. Vagaigal in an the rendi idiringa or vela tanitania implicit call. Ularna lai pay vibari abdini kata. So, key long like a implicit call abdina. Epole the lam or porul urwaka padigiro do. Apole the alabur clay erkum aki tanaga like a padigiro. For example, paranga actually simple S1. As of the object create panum pod unglaka kala agalaya. Other implicit call. So, a program for example could trikanga class simple. Okay, in the middle of the day, two individuals will be in the implicit call. That is the class order pair. First two in the class order pair. Object order pair. Okay, in the middle of the day, all of the 10, 20. So, this is the implicit call. So, in the middle of the day, in the middle of the day, simple new object name. Now, we will switch to the O1. Equal to simple of function as air kura kupturanga simple of 10, 20. Okay, la. This is explicit call. That is in the equal to symbol assign panni function a call panni other or object la pota that is explicit call. In the end in the mind la vekinu implicit call na yapi yu pay path in la example yu. If you are interested in implicit call, that is the explanation of the name. Explicit call is the class or name. Class or name is simple. Object or name is OBJ. Equal to. Function or name. Function or name is the name of the class or name. Constructor is the function or name is the class or name. And the argument is the argument. 10, 20. This is the explicit function call. Okay, you already have the same program. Okay, you already have the same program. 10, 20, 30, 45. You have the same program. You have the same program. Same program. You have the same program. You have the same program. Simple yes. One is direct. You have the same program. You have the same program. Yes to equal to. That is the same program. 
இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க சிம்பிள் எஸ் ஒன் டென் கமா டுவெண்ட்டின்னா அது இம்ப்ளசிட் கால் ஸோ எக்ஸ்ப்ளசிட் கால் வெளிப்படையான அம் அமைப்புன்னா கிளாஸ் நேம் ஆப்ஜெக்ட் நேம் மறுபடி ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணி ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி நீங்கள் கால் பண்ணுறீங்க அது வெளிப்படையான அழைப்பு ரெண்டில் எதை வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டும் இருக்குங்கிறதுக்காக இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நகல் ஆக்கிகள் நகல் ஆக்கிகள் அதாவது காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ அதை எப்படி வந்து கால் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதேனும் ஒரு உறுப்பு செயற்குழு ஒரு பொருளை அளவுக்காக அமைப்பி வைக்கும் போது எடுத்துக்காட்டு வாய்டு சிம்பிள் புட் டேட்டா சிம்பிள் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வருது ஃபங்க்ஷன் நேம் சாரி ஃபஸ்ட்டு வருது கிளாஸ் நேம் அடுத்து வருது ஃபங்க்ஷன் நேம் இது கிளாஸ் நேம் இது ஃபங்க்ஷன் நேம் ஸோ இது வந்து காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து உள்ளே வந்து பாருங்கள் கிளாஸை நம்ம கொடுத்துட்றோம் சிம்பிள்ங்கிறது நீங்கள் ஆர்கியூமெண்ட்டாக கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகேங்களா அதாவது வாய்டு சிம்பிள் கிளாஸ் நேமு புட் டேட்டா ஃபங்க்ஷன் அளபுருவா நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் ஒரு கிளாஸையே நம்ம கொடுத்துட்றோம் சிம்பிள்ங்கிறது கிளாஸோட பேர் ஸோ அதை நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்டாக கொடுக்கும்போது அது ஒரு காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதாவது நகலாக்கி ஆர்கியூமெண்ட்டில் ஒரு கிளாஸோட பேர் வந்தால் அதுக்கு பேர் நகல் ஆக்கி ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒரு உறுப்பு செயற்கூறு ஒரு பொருளை திருப்பி அனுப்பும் போது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டைப்பில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் பேர் வந்தா ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் சிம்பிள் கெட் டேட்டா இப்போ கெட் டேட்டா அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதோட ரிட்டன் டைப் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் சிம்பிள்ங்கிற என்ன கிளாஸோட நேம் ஸோ இதுவும் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் என்னோட ரிட்டன் டைப் ஓகேங்களா ரிட்டன் டைப் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லிடுறோம் அதனால் இது ஒரு நகலாக்கி அழைத்தல் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆர்கியூமெண்ட்டாக கொடுத்தாலும் அது காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் ரிட்டன் டைப்பாக கொடுத்தாலும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை குறிப்பு வகையாக இனுக்குழுக்களின் சான்றுக்கு அனுப்பி வகை அனுப்பி வைக்கும் பொழுது ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுக்குறாங்க எல்லா விதமான கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க டெஸ்ட் ஓகேங்களா ப்ரைவேட்டில் எக்ஸ் கமா ஒய் ஸோ டெஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் நேம் பிரைவேட்ல எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு வேரியபிள் பாருங்க ரெண்டு பராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்று காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு ஒன்று ஸோ இது எப்படி காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்றோம் ஆர்கியூமெண்ட்ல பாருங்க டெஸ்ட்னு வந்திருக்கு ஃபங்க்ஷனோட பேர் கிளாஸோட பேர் அதே ஆர்கியூமெண்டாக கொடுத்துட்டோம் அப்போ அது வந்து காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகேங்களா இப்போ டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அகெயின் அதுவும் ஒரு காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ அகெயின் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா அது பார்த்தது காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொருட்கள் இல இயங்கு நிலையில் தொடங்கி வைத்தல் ஓகேங்களா ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம கால் பண்ணுறது ஸோ இதுவும் நார்மல் தாங்க இப்போ பார்த்தது இதுங்க ஃபங்க்ஷனோட பேர் ஸ்பேஸ் விட்டு ஆப்ஜெக்டோட பேர் இப்போ ஏபின்னு கொடுத்துட்றோம் சிஎன்ஏ சிஎன்பி கெட் பண்ணிடுறோம் எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கமா பி எக்ஸுங்கிறது என்ன கிளாஸோட நேம் எக் ஸ்மால் எக்ஸுங்கிறது ஃபங்க்ஷனோட பேர் ஸோ பாருங்கள் இப்போ கேபிட்டல் எக்ஸுங்கிறது கிளாஸோட பேர் ஸ்மால் எக்ஸுங்கிறது ஃபங்க்ஷனோட பேர் செயற்கூரோட பேர் ஓகேங்களா இப்போது கால் பண்ணுறது எப்படின்னா எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் இந்த இடத்துல ஆர்கியூமெண்ட் ஏபின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை டைரெக்டாக டென் டுவெண்ட்டின்னு நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ வேல்யூ கொடுக்குறோம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்றுன்னு ஒன்றும் தொண்ணூத்தெட்டு புள்ளி ஆறுன்னு ஒன்றும் அதை டிஸ் டிஸ்பிளே பண்ணிடும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்கிகளின் தனி சிறப்பு பண்புகள் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஆக்கிகளின் தனி சிறப்புகள் த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் தான் ஸோ இனக்குழுக்களின் பெயராக இருக்கணும் எந்த மதிப்பையும் திருப்பி அனுப்பாது அளவுக்களின் பட்டியலை கொண்டிருக்கும் செயற்கூறு பணிமிகு பட முடியும் திரு ஆக்கிகளை தருவிக்க முடியாது பயனர் வரை இருக்கும் ஆக்கி இல்லாத நிரல் பரப்பி ஒரு ஆக்கியை உருவாக்கி கொள்ளும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அழிப்பிகள் 
அதாவது டிஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அலிப்பிகள் அலிப்பி என்பதை ஒரு பொருளை உருவாக்கும் பொழுது ஆக்கியால் பொருளுக்கென ஒதுக்கப்படும் நினைவக பகுதியை விடுவிக்கும் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் மெமரியில் எடுத்துக்கும் இல்லையா அந்த எடுத்துக்கிட்ட ஸ்பேஸை நம்ம அகெயின் வந்து டிலீட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த அலிப்பிகள் ஓகேங்களா கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ஒரு ஸ்பேஸ் நம்ம ஒதுக்கியிருப்போம் நினைவகத்தில் ஒரு சிடம் ஒதுக்கியிருப்போம் அந்த நினைவக ஒதுக்கீடத்தை மறுபடியும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் அதுதான் அந்த ஸ்பேஸையே டிலீட் பண்ணி எம்டி பண்ணிடுவோம் ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா கிளாஸோட பேர் சிம்பிள் ஓகேங்களா செயற்கூரோட பேர் சிம்பிள் அப்போ இது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ டிஸ்ட்ரக்டர் வந்து இந்த சிம்பல் ஓகேங்களா டில்ட் சிம்பல்னு சொல்லுவாங்க இல்லை டைல்டு சிம்பல்னு சொல்லுவாங்க இந்த டில்ட் சிம்பல் போட்டாலே அது டிஸ்ட்ரக்டர் ஓகேங்களா ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல டில்ட் சிம்பல் இருக்கு அண்ட் சிம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட பேர் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு டென் பைட்ஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுடும் அடுத்து அலுப்பி அனுப்பியின் தனி சிறப்புகள் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆக்கிகள் எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி அலுப்பிகளும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைல்டு சிம்பிளோட வரும் அலுப்பி செயலுறுப்புகளை ஏற்காது ஸோ இதில் வந்து செயலுறுப்புகள் கிடையாது எந்த மதிப்பையும் திருப்பி தராது அலுப்பி பணிமிகப்பட முடியாது பயனர் அழுப்பியை வரையறுக்காத போது நிரல் பரப்பி ஒரு அழுப்பியை உருவாக்கி கொள்ளும் நிரல் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இனக்குழுக்களின் பயன்பாடு முடிவு கோரும் பொழுது அழுப்பி தானாகவே இயக்கப்படும் இதை தருவிக்க முடியாது இன்ஹெரிட் பண்ண முடியாது ஸோ இதுவும் டூ மார்க்கில் அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் ஸோ இதோட உங்கள் லெசன் முடியுது தேங்க்யூ